కూల్చివేతలు వేధింపులు కక్ష సాధింపులు ప్రభుత్వం పాలన సాగుతుందని వివిధ వర్గాల ప్రజల అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఏమి సాధించారని వంద రోజుల పాలనపై వైసీపీ నేతలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు ప్రతిపక్ష పార్టీ పాత్ర పోషించిన పోషించాల్సిన టీడీపీ ప్రజా సమస్యలను గాలికి వదిలేసి స్వప్రయోజనాల కోసం పోరాటం చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు అసంఘటిత కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు రోడ్డెక్కాల్సిన పరిస్థితి ప్రభుత్వం కల్పించిందని ఆరోపించారు జగన్ స్వంత జిల్లాలో ప్రభుత్వ పాలనపై ప్రజాభిప్రాయం ఎలా ఉందన్న విషయంపై మరింత సమాచారాన్ని కడప నుంచి మా ప్రతినిధి కిషోర్ అందిస్తారు కిషోర్ ఓటు నిరుద్యోగ యువత కూడా ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే దిశగా ప్రయత్నాలు సాగుతున్నటువంటి నేపథ్యం ఈ నేపథ్యంలో అటు వైసీపీ శ్రేణులు కూడా పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి అటు వైసీపీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకోవడంతో పాటు ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా దుమ్మెత్తి పోస్తున్నాయి వంద రోజుల పాలన ఈ నేపథ్యంలో అసలు ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అసలు ప్రజలు వంద రోజుల పాలన పైన జగన్ ఎలాంటి కితాబ్ ఇవ్వబోతున్నారు విషయాన్ని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రస్తుతం మనతో పాటు కొందరు వివిధ వర్గాల ప్రజలు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి అన్న ఈ వంద రోజుల పాలనలో అంటే రకంగా అటు ప్రభుత్వ పథకాలు కావచ్చు వివిధ వర్గాల ప్రజలను ఆకట్టుకునే విధంగా ఏమైనా పథకాలు ఏమైనా అమలు చేశారా అంతేకాకుండా ఓ రకంగా నిరుద్యోగ యువత అంటే దాదాపు నాలుగు లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువత కూడా ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలన్నటువంటి భావన వ్యక్తమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి మరోవైపు ప్రతిపక్షాలు కూడా దుమ్మెత్తిపోస్తున్నాయి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అటు కూల్చడాలు వేధింపులు ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి పాలన అంతా కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నటువంటి భావనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మీ అభిప్రాయం ఏంటి రాష్ట్రంలో నూతన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వంద రోజుల పరిపాలనలో ప్రజలకు కానీ కార్మికులకు కానీ వనగురింది ఏమీ లేదనేటువంటిది తేట తెల్లమైంది రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నవరత్నాలలో ముఖ్యంగా గత ప్రభుత్వం రెండు వేలు ఇస్తే మేము మూడు వేలు ఇస్తామని చెప్పి ఎన్నికల ప్రచారంలో నవరత్నాలు తీసినారు తీరా రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచి మొదటి సంతకం అని చెప్పి ప్రచారం చేస్తున్నారు అది కాకుండా ఇప్పుడు వంద రోజుల్లో ఒక్క కొత్త పింఛను కూడా వచ్చినటువంటి పాపాన పోలేదు అలాగే రాష్ట్రంలో నూతన ఉన్నటువంటి పేదరికం నిర్మూలన అందరికీ ఇండ్లు నిర్మిస్తామని చెప్పినాడు తీరా ఇప్పుడు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ జీ ప్లస్ త్రీ గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఏ విధానాలు అవలంబిస్తున్నాడో అదే విధానాలు పట్టణ ప్రాంతాల్లో జీ ప్లస్ త్రీ నిర్మాణాలు చేపట్టి ఇండివిజువల్గా పట్టాలు ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు మరో పక్క రాజధానిలో ఉన్నటువంటి రాజధాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఏరియా మాత్రం స్వాములకు ఇచ్చేదానికి కోట్ల ఎకరాల లేదా కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసే భూములు స్వాములకు ఇచ్చేదానికి ఉండాలి కానీ పేదలకు రెండు సెంట్లు లేదా మూడు సెంట్లు ఇచ్చేదానికి రాష్ట్రంలో భూమి లేదు అనేటువంటిది మరో పక్క రెవెన్యూ అధికారులు చెబుతున్నారు మరి రాష్ట్రంలో నిరుపేదలు లేదా ఉండడానికి రెండు సెంట్లు లేదా అనేటువంటిది ప్రజానీకం కోరుతున్నారు మరో పక్క రాష్ట్రంలో ఇసుక ఈరోజు సెప్టెంబర్ ఒకటి నుంచి నూతన పాలసీ విధానం తీసుకొస్తాం ఇసుక ఉచితంగా అందిస్తామని చెప్పి ప్రచారాలు చేసినారు తీరా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇసుక అందని పరిస్థితి మరో పక్క నిర్మాణం కుదేలే ఈరోజు పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఈ జీతాలు రానేటువంటి సాంఘిక సంక్షేమ ఆస్తుల్లో చెందినటువంటి వాళ్లకు వర్కర్లకు ఇప్పటికీ ఎనిమిది నెలల జీతాలు రాలేదు మరో పక్క ఆశా వర్కర్లు కూడా నిన్న మొన్న వేతనాల పరిస్థితి అందించిన పరిస్థితి ఉంది అలాగే పర్మనెంట్ అంటే రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు కూడా డిఏ పెండింగ్లో ఉన్న పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మళ్ళీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రంలో వంద రోజుల పరిపాలనలో జనరంజికంగా ఉందని చెప్పి వైఎస్ఆర్ చెందినటువంటి పార్టీ అభిమానులు పరిపాలన చాలా పారదర్శకతంగా ఉందనేటువంటిది డాంబికాలు తప్ప ప్రజలకు ఏమీ వనగూరు లేనటువంటిది ఉన్నటువంటిది వాస్తవ పరిస్థితులు అయితే ప్రధానంగా చూసుకుంటే ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల వల్ల ఈ విధంగా పాలన అంతా కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నటువంటి భావన వ్యక్తం చేశారు మనతో పాటు మరికొందరు ఉన్నారు వాడిని అడిగి తెలిసిన ప్రజలు చెప్తాం చెప్పండి అయితే ప్రధానంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వైసీపీ పార్టీ అవలంబిస్తున్న విధానాలు అటు ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అయితే వైసీపీ శ్రేణులు మాత్రం ప్రజా ప్రజారంజకమైనటువంటి పాలన కొనసాగుతున్నటువంటి భావన వ్యక్తం చేస్తారు సో దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి రాష్ట్రంలో నూతనంగా ఏర్పడిన జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పైన ఇటు కడప జిల్లాలోనూ అదేవిధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గంపెడ ఆశలతో టెండర్స్ పైనే ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తున్నాడు వాస్తవానికి అట్లా అవినీతి ప్రాజెక్టులలో అవినీతి జరిగిన వాటిని కానీ రాజధానిలో అవినీతి కుంభకోణాలు జరిగిన వాటిపైన ఒక పరిశ బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ విధంగా పరిశీలించి అవినీతి పైన దాని మీద కోర్టు ద్వారా శిక్షించడం అవన్నీ చట్టపరంగా చేయండి అయితే అదే సందర్భంలో 
మీ ఎవరైతే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానికం అందరూ ఓట్లు వేసినారో ఆ ఓట్లు వేసినటువంటి జనాభా సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు రోడ్ల మీదకి వస్తున్న పరిస్థితి ఒక లక్ష యాభై వేల ఉద్యోగాల కోసం దాదాపు ఐదు లక్షల ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకి కనీస వేతనాలు ఇవ్వలేదు పద్దెనిమిది వేలు వాళ్ళు ఈరోజు ఆందోళన చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది అన్ని సామాజిక తరగతులకు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం చేయాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం అదే ఒక రకంగా కార్మిక అసంఘటిత కార్మికులంతా కూడా ఇబ్బందికర ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా అటు ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తుంది అంతేకాకుండా కాంట్రాక్ట్ హౌస్ హౌసింగ్ ఉద్యోగులను కూడా రోడ్ ఎక్కి పొట్ట చేత పట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి నేపథ్యం ఉన్నది ఆ నేపథ్యంలో అటు ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేకమైన దృష్టి సాధించాలనే భావన వ్యక్తం చేశారు మనతో పాటు మరొకరు ఉన్నారు వారిని అడిగి తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంటే ఒక రకంగా ప్రభుత్వ పాలన ప్రజలకు ప్రభుత్వ పాలన ఏ విధంగా ఉంది అసలు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఏమని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజావేదికను కూల్చడం కావచ్చు అటు పిపిఏ విషయాల్లో కానీ పోలవరం విషయంలో కానీ ఇలాంటి విషయాల్లో సరైన పద్ధతుల్లో వ్యవహరించడం లేదు ఆ వ్యవహరించని కారణంగానే కేంద్రం కూడా అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకరించలేనటువంటి భావన వ్యక్తం అవుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ నూరు రోజుల్లోనే ఒక ప్రభుత్వాన్ని దిశ దశ నిర్ణయించేటువంటి పరిస్థితి హేతుబద్ధంగా ఉండదు ఇంత ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం తేడా ఏమంటే ఏమి లేదు సేమ్ ఇక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అధికార పార్టీని ప్రశ్నించేది ఏంటా అంటే నాకు సెక్యూరిటీ తగ్గించారు నేను కట్టినటువంటి ప్రజావేదికను కూల్చారు నా ఇంటి మీద కన్నేశారు ఈ ఆరోపణలు తప్ప భూ పంపిణీ చేయండి లేకపోతే గ్రామీణ ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చేయడం లేదు లేకపోతే నిరుద్యోగ సమస్య పరిష్కారం లేదనేటువంటి ప్రశ్నలు తెలుగుదేశం వాళ్ళు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఎక్కడ అనడం లేదు మరి ఈరోజు అవినీతి ఆయన ఆయన ప్రధాన లక్షణం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రంలో అవినీతి నిర్మూలించాలి అంటున్నాడు వాస్తవమే ఈ రాష్ట్రంలో అవినీతి నిర్మూలించాలని మేము స్వాగతిస్తాం మీ స్వాగతి అయితే ఈ ఈ యొక్క అవినీతి నిర్మూలించాలంటే ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలా కేరళని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలా ఎందుకంటే ఈ దేశంలో నాలుగు పర్సెంట్ అవినీతి ఉండేది కేరళ అరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ అంటే మనకన్నా నాలుగు పర్సెంట్ తక్కువ ఉండే తెలంగాణ కేసీఆర్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవడం ఏంది ఈరోజు తెలుగుదేశం నూరు రోజులు కూడా ప్రభుత్వం పోయింది తట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కొట్టుమిట్లాడుతుంది ఏదన్నా తప్పులు ఉంటే సర్దించుకొని ముందుకు పోవాలని కోరుకుంటాం అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రాజెక్టుల విషయంలో కావచ్చు అంటే ప్రధానంగా ప్రాజెక్టుల విషయం ఇప్పుడు అక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో నుంచి మనం నీటిని తరలించుకోవాలనేటువంటి భావన సో దీనిపైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ గోదావరి నీళ్లు తెలంగాణకు ఉపయోగపడవు ఎందుకంటే గోదావరి తెలంగాణ కింద ప్రయోగిస్తుంది అయితే చంద్రశేఖర్ రావు తెలంగాణ ప్రజలను మనం మన మన సైడ్ నుంచి నీళ్లు పోతున్నాయి మనం వాడుకునే దానికి లేవు అనేటువంటి ఒక సెంటిమెంటల్ రైజ్ చేసి అక్కడ తెలంగాణ తిట్టాడు ఆయన తిట్టేటప్పుడు రాజశేఖరుని తిట్టాడు ఈ ఆంధ్ర ప్రజలను తిట్టాడు ఈరోజు ఆయన ప్రధాని కావాలని జగన్ కలుపుకొని జగన్ పోయి ఆయన దగ్గర ఆయన జగన్ ఆస్తులు ఆడు ఆయన కలిస్తే ఈరోజు పరిస్థితి ఏంది నీటి మీద జగన్కు పూర్తిగా అవగాహన లేదు ఆయన నిజంగా నీటి మీద ఇది ఈ రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టులు నిర్మించాలంటే అఖిలపక్ష కమిటీ వేయాలా అఖిలపక్ష కమిటీలో సూచనలు సలహాలు తీసుకోవాలా మేధావులతో కూడా ఆయన చర్చించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇంకొక విషయం చెప్పేదంటే ప్రాజెక్టులను ఖచ్చితంగా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం బాగుపడితేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది ఫస్ట్ ఈయన ఇండ్లు కానీ నీటి వ్యవసాయం కానీ ఏమి డెవలప్ చేయాలన్నా గ్రామీణ ప్రాంతాలను డెవలప్ చేస్తేనే ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది పట్టణాల మీద కేంద్రీకరించి ఆదాయాలు వస్తాయి రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుతుంది నా పేరు వస్తుంది అనుకుంటే మటుకు ఫెయిల్ అవుతాడు ఇది ఖచ్చితమైనటువంటి నా అభిప్రాయం అయితే ప్రభుత్వ పాలన కూడా అస్తవ్యస్తంగా ఉందనే భావనటువంటి వ్యక్తం చేశారు అంతేకాకుండా ప్రతిపక్ష పాత్రలు పోషించడంలో కూడా టీడీపీ వైఫల్యం చెందింది అయితే ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ప్రజారంజకమైనటువంటి విధంగా పాలన సాగించాలి అంతేకాకుండా సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో ప్రత్యేకమైన దృష్టి సాధించాలి అదేవిధంగా ప్రజలు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలను అభివృద్ధిపరిచే దిశగా అడుగులు వేయాలన్నటువంటి భావన మనతో పాటున్నటువంటి వివిధ వర్గాల ప్రజలు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది కెమెరా పర్సన్ రాముతో కిషోర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్